வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து போன வழியில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அது என்னென்னா இந்த கீமு வந்து இரநூத்தி பன்னெண்டுக்கு பதிலாக கீமு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து மாற்றி சொல்லிட்டேன் கீமு வந்து இரநூத்தி பன்னெண்டில் தான் ஆர்கிமெடிஸ் வந்து இந்த ரோமானிய போர்க்கப்பலை வந்து எரி எரித்தார் ஓகேவா அதை மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோ பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்றாம் பருவம் பார்ப்போம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா உயிரன் உயிரினங்களின் தோற்றம் என்று நூலை எழுதுனது யாருனா சார்லஸ் டார்வின் அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது உயிரினங்களின் தோற்றம் நூல் எழுதுனது யாரு சார்லஸ் டார்வின் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது அடுத்து வந்து பாக்டீரியா புரோட்டோசோவா அதெல்லாம் வந்து ஒரு செல் உயிரி பூஞ்சை பாசி அதெல்லாம் வந்து பலசெல் பலசல் உயிரி அடுத்து வந்து எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி கண்டுபிடிச்சது யாருனா எர்னட்ஸ் ரஸ்கா அப்புறம் வந்து மாஸ்க் நாள் இவங்க ரெண்டு வயசுலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நுண்ணோக்கினா நுண்ணோக்கின்னு என்னென்னா நுண்ணோக்கினா வந்து இந்த லேப்லையில் அந்த வெங்காயத்தை வச்சு இந்த வெங்காயத்தை உரிச்சு வச்சு பார்ப்போம்ல அதுக்கு பேர் தான் நுண்ணோக்கி அப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்து தொலைநோக்கின்னு ஒன்று வரும் தொலைநோக்கின்னு என்னென்னா அந்த வந்து வானத்தில் இருக்கிறது வந்து இது பண்ணி பார்க்குறது அதாவது நிலா மற்ற கிரகத்தை எல்லாம் பார்க்குறது அதுக்கு பேர் தொலைநோக்கி இது வந்து நுண்ணோக்கி ஓகேவா அடுத்து வந்து நாலாவது கொஸ்டின் வந்து நோய் அப்புறம் அதுக்கான வந்து அது பரப்புற வந்து வைரஸோட பேர் அதெல்லாம் பார்ப்போம் சளி சளிங்கிறது வந்து எதனால் பரவுனா ரைனோ வைரஸ் அடுத்து வந்து இளம்பிள்ளை வாதம்னா போலியோ வைரஸ் சின்னம்மைங்கிறது வந்து ஹெர்ப்ஸ் வைரஸ் புகையில்லை பல்வண்ண நோய்ங்கிறது வந்து புகையில்லை மொசக் வைரஸ்னால வருது அடுத்து வந்து எய்ட்ஸ் வந்து கச்சைவினால் வருது அடுத்து வந்து வெறிநாய்க்கடி வே வெறிநாய்க்கடி வந்து ரேப்டோ வைரஸ்னால் வருது ஓகேவா அடுத்து வந்து அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்து ராபர்ட் கேலோ அப்படிங்கிறது வந்து எய்ட்ஸ் வந்து கச்சைவை வைரஸ்னால் பரவணுன்னு வந்து சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அது வந்து எய்ட்ஸ் வந்து கச்சை வைரஸ்னால் பரவணுன்னு சொன்னது யாருனா ராபர்ட் கேலோ ஓகே அடுத்து வந்து ஆறாவது வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சது யாருனா ஆண்டன் வான் லூ ஒன் காக் இது வந்து நம்ம முன்னாடி முன்னாடி வீடியோவில் வந்து இவர் பார்த்தோம் அது வந்து நோட் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னேன் அவர் வந்து முன்னாடி வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா வந்து ரத்தம் வந்து சிவப்பு செல்கால் ஆனது அப்படின்னு சொன்னதுன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காருனா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தி அஞ்சில் முன்னா முன்னாடி வீடியோலேயும் வந்து அதுலேயே ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தி அஞ்சு ஒரே ஆண்டில் தான் இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அடுத்து வந்து ஏழாவது வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியாவில் பரவுகிற நோய் எது எதுனா ஆந்திராக்ஸு நிமோனியா டெட்டனஸ் காச நோய் இதெல்லாம் வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியாவில் ஏற்படுற நோய் அடுத்து வந்து பென்சிலியம் நொட்டோட்டம் பென்சிலியம் நொட்டோட்டம் இந்த பூஞ்சையிலிருந்து தான் வந்து பென்சிலின் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது வந்து யாருனா அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் அது வந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வந்து ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி வைக்கிற இடத்துல வந்து எழுபதாயிரம் வந்து அமீபாவை வந்து நிரப்ப முடியும் அப்படி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது அடுத்து வந்து பத்தாவது கொஸ்டின் வந்து மனித உடலில் வந்து பதினேழா பதி பதினேழாயிரம் வகையான வந்து நுண்ணுயிர்கள் வந்து இருக்குது மனித உடம்பில் வந்து பதினேழாயிரம் வகையான வந்து நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது முன்னாடி வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா வந்து மனித உடலில் வந்து எத்தனை செல் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அது வந்து எத்தனை செல்னா முன்னாடி வீடியோவில் எத்தனை செல் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் வந்து செல் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து கிலாமிடோ மோனஸ் கிலாமிடோ மோனஸுங்கிறது வந்து நகரம் ஒரு செல் தாவரம் அடுத்து வந்து ராஜநாகம் ராஜநாகம் வந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் வந்து நீளம் முடியுது இது வந்து இந்த இதோட வந்து ஒரு துறை விஷம் வந்து முப்பது பேர்த்த வந்து கொள்ளும் சக்தி கொண்டது ஓகேவா அடுத்து வந்து நீலத்தமிங்கிலம் நீலத்தமிங்கிலம் வந்து முன்னாடியே பார்த்தோம் இது வந்து நீரில் வாழக்கூடிய வந்து மிகப்பெரிய விலங்கு அந்த நீலத்தமிங்கிலம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு யானையோட எடைக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பதினாலாவது கொஸ்டின் வந்து விண்வெளிக்கு சென்ற வந்து முதல் விலங்கு வந்து எதுனா லைக்கா நாய் இது வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சோவியத் யூனியன் அது வந்து ரஷ்யாவை தான் அந்த வந்து சோவியத் யூனியன் சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பதினஞ்சாவது வந்து இந்திர பிரஸ்தா பூங்கா வந்து டில்லியில் இருக்குது இது வந்து நிலக்குவிப்பு மேலே உருவாக்கப்பட்ட அதாவது வந்து வேஸ்ட்டான பொருள்லாம
அடுத்து வந்து பதினாறாவது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்து லண்டனில் நடந்த சர்வதேச பொருட்காட்சியில் தான் நெகிழி வந்து முதல் முதல் அறிமுகப்பட்டது நெகிழினா வந்து பிளாஸ்டிக்கு பிளாஸ்டிக் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்து லண்டனில் நடந்த சர்வதேச பொருட்காட்சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் பிளாஸ்டிக்கிறது வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிளாஸ்டிக்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதை தான் வந்து இப்போ வந்து பூமியே வந்து அழிச்சிக்கிட்டு வருது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்கன்னா வந்து லண்டனில் தான் ஓகேவா ஆ எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் சரி அடுத்து வந்து பதினேழாவது வந்து எரிபொருள் எரிபொருள் வந்து இந்த இந்த மோட்டார் வாகனத்தில் பயன்படுத்துகிற எரிபொருள் வந்து முப்பது சதவீதம் தான் அது வந்து எரிபொருளில் முப்பது சதவீதம் தான் அது வந்து இயங்குறதுக்கு பயன்படுது மிச்சம் வந்து எழுபது சதவீதம் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு நச்சு வாயுவாக வந்து வெளியேறுது ஓகேவா அடுத்து வந்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் எதுனா ஜூன் அஞ்சு ஜூன் அஞ்சு மறந்துடாதீங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து பத்தொம்பதாவது வந்து நெகிழி நெகிழியை வந்து எரித்தோம்னா அதில் வந்து டையாக்சின்கிறது வந்து நச்சு வாயை வந்து வெளியிடும் நெகிழி எடுத்தோம்னா அதில் வந்து டையாக்சின்கிறது நச்சு வாயை வந்து வெளியிடும் அடுத்து வந்து போர்ட்லேண்டா போர்ட்லேண்டு போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் வந்து யார் கண்டு வச்சாங்கன்னா ஜோசப் அஸ்பிடி ஜோசப் அஸ்பிடின் ஜோசப் அஸ்பிடின் போ போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டு வந்து எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலில் ஓகேவா அடுத்து வந்து கண்ணாடி கண்ணாடி வந்து எதனால் ஆனதுன்னு கேட்பாங்க முக்கியமானது கண்ணாடி வந்து எதனால் ஆனதுன்னா சிலிக்கா கால்சியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் சிலிக்காங்கிறது வந்து ஒரு மணல் அடுத்து வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டுங்கிறது வந்து ஒரு சுண்ணாம்புக்கள் ஓகேவா அடுத்து வந்து சோப்பு தயாரிப்பு சோப்பு தயாரிப்பு வந்து எது எது பயன்படுதுன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அடுத்து வந்து இருபத்தி மூணாவது வந்து இந்தியாவில் வந்து முதல் முதல்ல நிறுவனம் வந்து முதல் முதல்ல வந்து சிமெண்ட் தொழிற்சாலையை வந்து எங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டதுனா போர்பந்தர் போர்பந்தர் வந்து எங்கே இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியாது வந்து குஜராத்தில் இருக்குது அது எப்போ நிறுவன இந்த நிறுவ நிறுவனத்தை வந்து ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் ஓகேவா முதல் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை போர்பந்தர் அடுத்து வந்து கண்ணாடி கண்ணாடி வந்து முதல் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தியது யாருனா மெசப்டோமியர்கள் மெசப்டோமியர்கள் இது வந்து கீ கிபி வந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு அகழ்வாராய ஒரு வந்து அகழ்வாராய சாரி தொழில் ஆராய்ச்சியில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்து வந்து இருபத்தஞ்சாவது பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிட்டு சூரியனும் சுற்றி வருதுன்னு சொன்னது யாருன்னா கோப்பர் நிக்கஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் இது வந்து சொன்னது வந்து கோப்பர் நிக்கஸ் தான் ஆனால் இவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆனால் வந்து இதை வந்து நிரூபித்தவர் யாருன்னா கலிலியோ கலிலியோ கலிலி இவர் வந்து இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் பூமி வந்து தன்னை தன்னையும் சுற்றிட்டு சூரியன் சூரியனை வந்து சுற்றி வருதுன்னு சொன்னது யாருன்னா கோப்பர் நிக்கஸ் ஆனால் அது நிரூபிச்ச நிரூபித்தவர் யாருன்னா தான் கலிலியோ கலிலி ஓகேவா இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் வந்து முன்னாடி சொன்னல தொலைநோக்கி நான் இந்த வானியில் இருக்கிறதுல வா வானத்தில் இருக்கிறத பார்க்குறோன்னு சொன்னேன்ல அது அதை வந்து தொலைநோக்கி கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா கலிலியோ எப்போனா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒம்பதில் கண்டுபிடிச்சார் இது கண்டுபிடிச்சு வந்து இப்போ இந்த நானூறு ஆண்டு நிறைவான காட்டிக்கு வந்து சர்வதேச வானியல் ஆண்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதை வந்து அறிவித்தாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து சூரியனிடம் வந்து ஒளியை பெற்று தான் வந்து சந்திரன் வந்து ஒளிருது அதாவது சந் சந்திரன் வந்து சூரியன் வந்து ஒளியை வந்து வாங்கிட்டு தான் சந்திரன் வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொடுக்குது ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சூரிய ஒளி வந்து அங்கேருந்து வந்து இங்கே பூமிக்கு வந்து வந்தடைய எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா எட்டு நிமிஷம் இருபது வினாடி ஆகும் ஓகேவா சூரிய ஒளி வந்து பூமிக்கு வர்றக்கே வந்து எட்டு நிமிஷம் இருபது வினாடி ஆகாத விடியற்கே வீத காலையில் எட்டு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம் இருபது வினாடி ஆகும் ஓகே அடுத்து வந்து சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம்னா என்னென்னா பூமி சூரியன் ரெண்டு இருக்கா இது ரெண்டுக்கும் நடுவால் வந்து சந்திரன் சந்திரன் வந்து என்ன ஒன்று இது வந்து பூமியோட துணைக்கோள் இது வந்து பூமியை சுற்றிக்கிட்டே இருக்குமில்ல அது வந்து சுற்றும்போது வந்து இது வந்து பூமி வந்து சூரியனை சுற்றுது இந்த பூமி வந்து சூரியனை சுற்றுது அந்த சந்திரன் வந்து பூமியவே சுற்றிட்டு சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படியே இது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்து இப்படி சூரியனை சுற்றி வருமா அப்போ வந்து சுற்றும்போது வந்து சந்திரன் வந்து பூமிக்கு சூரியனுக்கு நடுவால் வந்துச்சுனா நடவில் வந்து சிக்கிக்கிச்சுனா வந்து இருட்டாக போயிடு அதாவது அமாவாசை ஆயிடு புரியுது அதுதான் அமாவாசை அடுத்து வந்து சந்திர கிரகணம் சந்திர கிரகணம்னா பௌர்ணமி பௌர்ணமி எப்போ ஆகும்னா இது வந்
இது வந்து ஆப்போசிட்டில் நின்று பூமி வந்து நடுவால் இருக்கும் சந்திரன் வந்து இந்த இந்த லாஸ்ட்டில் இந்த லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அப் அப்படி இருந்துச்சா நேராக மூணு நேர்கோட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பௌர்ணமி அப்படிங்க ஆமிச்சுங்க ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஆறாம் வகுப்பு வந்து அறிவியலில் வந்து முதல் புறம் இரண்டாம் புறம் மூன்றாம் புறம் மூணுமே பார்த்தாச்சு மூணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு எண்பது கொஸ்டின் கிட்ட தான் இருக்கும் இந்த எண்பது கொஸ்டினில் இருந்து தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த மொத்தம் வந்து அது ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் மொத்தம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் தான் வரும் அரை மணி நேரத்தில் வந்து ஆறாம் வகுப்பு அறிவியலையே வந்து முடிச்சு வைக்கிறதுலாம் ஓகேவா இது வந்து நல்லா நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனோடு வந்து நல்லா மூஞ்சி கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து இந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஆறாம் வகுப்பு அறிவிலையே வந்து முடிச்சிருந்துடலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஓகே தேங்க்யூ அப்புறம் வந்து இதுக்கான பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ